Assalamu alaikum. This is your English teacher, Ms. Mehek Fatma from Sir Sayyid Children's Academy. This is your first lecture of English language of grade 6. And this lecture is all about comprehension. I know my student loves comprehension, so let's do it together. Come on, dig out your book, Grammar 3 6. Page number 178. And you know what? The topic is very interesting. A very odd dream. So here our passage begins. Antia woke in the morning from a very real sort of dream in which she was walking in the zoological gardens on a pouring wet day without any umbrella. The animals seemed desperately unhappy because of the rain and were all growling gloomily. When she awoke, both the growling and the rain went on just the same. The growling was the heavy regular breathing of her sister Jane, who had a slightly cold and was still asleep. The rain fell in slow drops onto Anthea's face from the wet corner of a bath towel which was her brother Robert's was gently squeezing the water out of to wake her up as he now explained. This story, this passage is all about siblings in which they had dreams. Okay, so Anthea was a girl who woke in the morning and he ju she just saw a real sort of dream bilkul asli jaisa dream usne dekha tha what was in the dream in the dream it was ki wo ek garden mein hai zoological garden means zoo garden aur wahan pe wo uh, ek zoo garden mein hai jahan pe uske upar rain water aa raha hai and she has no umbrella there acha jaisi he wo rain water dekhti hai itne mein wo dekhti hai ki animals are desperately unhappy desperately matlab bahut extreme degree pe koi kaam ho raha yani wo bilkul bhi unko wo rain pasand nahi aa rahi thi and they were all growling gloomily growling kya hota hai aapke paas growling ka matlab hota hai to murmur murmur kya hota hai matlab muh hi muh mein badbadana if you can say in a easy words and what is gloomily gloomily means a upset said which means ki jo animals the they all were growling they all were matlab wo apne hi aap mein baatein baatein kar rahe the in a very sad mood jaise hi wo ye dekhti hai wo uth jati hai jab wo uthti hai to what she saw she saw ki uski jo murmur ka sound tha jo growling sound tha and that drops of rain they they both were there but in a different context कैसे वो जो मरमर का ग्रोलिंग का साउंड था दैट वॉज कमिंग फ्रॉम हर सिस्टर जेन जिनको थोड़ा सा स्लाइटली कोल्ड था एंड जो वो ड्रॉप्स थे स्लो ड्रॉप्स ऑफ रेन थे दैट वॉज बिकॉज हर ब्रदर वॉज क्वीजिंग हिज बाथ टावल ऑन हर फेस आफ्टर दैट वॉट हैपन ओ ड्रॉप इट शी सेट क्रॉसली सो ही डिट फॉर ही वॉज नॉट अ ब्रूटल ब्रदर I had such a funny dream, Anthea began. जैसे ही वो आँख खोलती है वो अपने भाई से कहती है Please drop it. Crossly means ill-natured. Ill-natured manner किसको कहते हैं चिड़चिड़ेपन को ठीक है तो वो उसे मीन में उठ के कहती है Please उसे फेंक दो And as his brother was not a brutal brother, brutal मतलब जालम cruel brother, तो उसने भी फौरन से वो टावल फेंक दिया और जैसे उसने चावल फेंका एंथिया बहुत एक्साइटेडली कहती है कि मैंने एक बहुत फनी ड्रीम देखा है सो डिड आई सेट जेन वेकिंग आप सडनली एंड विदाउट अ वार्निंग आई ड्रीम वी फाउंड अ सैन फेरी इन द ग्रेवल पिट्स एंड इट सैड इट वाज अ सैमिया एंड वी माइट हैव अ न्यू विश एवरी डे बट दैट्स व्हाट आई ड्रीम सेट रॉबर्ट I was just going to tell you and we had the first wish as soon as it said so and I dreamed you girls were donkey enough to ask for us all to be beautiful as the day and we jolly well were and it was perfectly beastly Jessie and Tiana ye kaha ki maine ek bahut funny dream dekha hai Jane 
फॉरन से शी सेड ऑल्सो कि मैंने भी एक फनी सा ड्रीम देखा है मैंने देखा है ड्रीम में कि हमें एक सैंड फैरी मिलती है एंड इन द ग्रेवल पेट्स ग्रेवल पेट्स किसको कहते हैं दैट वॉज ऑफ स्टोन क्वेरीज मतलब स्टोन की पेट थी एंड वी माइट हैव एंड शी सेड कि हम एक न्यू विश डेली मांग सकते हैं जैसे ये बात जेन ने कही रॉबर्ट ने फॉरन से कहा मैंने भी तो यही ड्रीम में देखा है वी आई जस्ट गोइंग टू टेल यू मैं बस बताने ही वाला था तुम लोगों को एंड यू नो वॉट मैंने तो ये भी देखा कि तुम लोगों ने मतलब हम तीनों ने हम सब ने एक विश उससे मांग भी ली एंड दैट वॉज कि हमें बहुत खूबसूरत बना दो jolly means happy cheerful you know and beastly means very unpleasant but can different people all dream the same thing said antia sitting up in bed because i dreamed all that as well as about the zoo and the rain and the servants shut us out of the house because the radiance of our beauty was such a complete disgust and जैसे ये बात हुई रॉबर्ट ने कहा इतने में एंटिया ने कहा क्या सारे लोग एक जैसे ड्रीम देख सकते हैं मैंने भी तो यही सब कुछ देखा है दैट आई ड्रीम दैट वी ऑल आर इन जू एंड वी ऑल ड्रीम अबाउट द सेम थिंग एंड वी शट सर्वन शट अस आउट ऑफ द हाउस बिकॉज द रेडियंस ऑफ आर ब्यूटी हमारी जो ब्यूटी की रेडियंस थी रेडियंस हमारी ब्यूटी पर रेडियंस मीन्स लाइट और ईट रिफ्लेक्टेड बाई समथिंग वॉज सच अ कम्प्लीट डिस्कस वो कहती है कि मैंने भी तो यही सब कुछ देखा कि जो हमारी ब्यूटी थी वो डिस्कस हो गई थी डिस्कस मतलब चेंज हो जाना आइडेंटिटी इतनी चेंज हो जाना कि हमारी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाए जिसको इफ आई टेल यू एन ईजी वर्ड्स मीन्स भेज बदलना जो कि किस से रिफ्लेक्ट हुई किसी लाइट और हीट से रिफ्लेक्टेड लाइट और हीट किसी चीज से रिफ्लेक्ट होकर हमारे फेस पर आ रही थी सायरल अपियर्ड इन द डोर वे पार्शली क्लोड लुक हेयर सिर एंथिया वी ऑल हैथ सच एन ऑड ड्रीम वी हैव ऑल ड्रीम अबाउट अ सैन फेरी फाउंड अ सैन फेरी Her voice died away before Carol's contemptuous glance. Dream, he said, "You little sillies! It's true. I tell you, it all happened." Jesse was ne he ka ka kehne hi wali thi ki itne me koi door se appear hua koi darwaze se andar aaya and that was Carol. कारल जैसे ही कारल को देखे Anthea ne foran se ka dekho hum sab ne ek jaisa dream dekha hai. ये कहते हुए उसकी आवाज जाने लगी एज इट वॉज कार्स कंटेम्प्टस ग्लेंस कंटेम्प्टस के क्या मतलब होते हैं मतलब किसी को बहुत डिसरिस्पेक्टफुली देखना बहुत नीचा या हकीर करके देखना ठीक है वो उससे कहता है कि ड्रीम ओह लिटिल सिलीज इट्स ट्रू ये कोई ड्रीम नहीं था ये सब कुछ हुआ है इट ऑल हैपेंड That's why I'm so keen on being down early. We'll go up there immediately after breakfast and have another wish. Only we'll make up our minds solid before we go. What it is we do want and no one must ask for anything unless the others agree first. No more fearless beauties for this child. Thank you. Jesse was ne ye kaha कि मैंने ये कोई ड्रीम नहीं है ये इट रियली हैपेंड ये सब कुछ हुआ है और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि हम फॉरन से ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ तक जा सकें एंड मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि वी ऑल विल जस्ट विश वन सिमिलर थिंग हम सब लोग एक चीज़ मिल के मांगेंगे और कोई फजूल अनलेस कोई फजूल चीज़ नहीं मांगेगा एवरी वन एग्रीड टू दैट ठीक है पेयरलेस का क्या मतलब होता है पेयरलेस मीन्स मैचलेस होना मतलब उसका कोई मैच नहीं होना दर थ्री ड्रेस विद माउंट ओपन इफ ऑल द ड्रीम अबाउट द सेंट पेरी वॉज रियल दिस रियल ड्रेसिंग सीम्ड वेरी लाइक अ ड्रीम द गर्ल्स थॉट एज दे वेंट दे डिसाइडेड ऑन द विश दे वुड आस्क फॉर 
although they were all in great hurry they did not try to climb down the sides of the gravel pit but went round by the safe lower road as if they had been cart they had made a ring of stones round the place where the sand fairy had this appeared so they easily found the spot the sun was burning and bright and the sky was deep blue without a cloud the sand was very hot to touch ye keh ke they sab log they get ready and they went outside after their breakfast wo jaise hi itna jaldi mein the they, they went to the sand fairy ke jahan unhone apne dream mein spot kiya tha ki yes there sand fairy was they went there gravel pits ke andar jaane se behtar unhone samjha ki they should stand sides of the gravel pits aur wahan pe wo safely lower road pe khade the they made a ring of stones why they did that taaki wo jahan pe wo sand fairy jis pe appear hui thi wo us उस जगह को इजीली स्पॉट कर सके उस जगह को इजीली जान सके पहचान सके द सन जो सन था दैट वॉज बर्निंग अ लॉर्ड ब्राइट एंड वेरी हार्शली दैट स्काई वॉज डीप ब्लू विदाउट अ क्लाउड जो जमीन थी द सैंड वॉज हॉट टू टच उस वक्त वो जमीन बहुत गर्म हो चुकी थी सो दे डिड एंड सॉरी लुक आउट dig with your hands now said robert robert ne jaldi se ka dekho jaldi se dig karo apne hands se dig karna matlab khodna so they did and presently uncovered the spider shaped brown hairy body long arms and legs bat hair and snail's eyes of the sand fairy himself everyone drew a deep breath of satisfaction for now of course it couldn't have been a dream जैसे ही उन्होंने ये देखा डिग करना शुरू किया अपने हैंड से उन्होंने देखा कि स्पाइडर शेप ब्राउन हेरी बॉडी उनके सामने है जिसके बहुत लॉन्ग आर्म्स हैं लेग्स हैं बैट्स के जैसे एयर्स हैं स्नेल्स की जैसी आंखें हैं एंड दैट वाज एक्चुअली अ सन पेरी उन्होंने गहरी सांस ली ऑफ सेटिस्फेक्शन के यस वो कोई ड्रीम नहीं था इट वॉज ऑल अबाउट एक्चुअल होप यू लव दिस पैसेज एंड इट वॉज अडेप्टेड फ्राम इदित नेस्पिट फाइव चिल्ड्रेन इन इट ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द कॉम्प्रीहेंशन सो हेयर योर होम टास्क इज You have to do your work according to the given instructions. Make a proper title page of comprehension a very odd dream. Write properly date, heading and questions in your copy. Do exercise A and D in your English language copy and do exercise B and C in your grammar tree page number 179 and 180. First of all, this is your copy page you have to write date and make title page of comprehension like this after that you have to do exercise a in your copy which is page number 179 what you have to do is use the following words from the passage to make sentences of your own and bring out the meaning of the words you may use a dictionary for your help आपके पास सिक्स वर्ड्स लिखे हैं जो आपको जिनके मीनिंग्स भी मीनिंग्स आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर यू बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप खुद से इसे करने की कोशिश करें फाइंड द मीनिंग्स इन फ्रॉम द डिक्शनरी एंड देन राइट सेंटेंसेस डू नॉट राइट मीनिंग्स इफ यू वॉन्ट अगर आप चाहते हैं कि अपनी आसानी के लिए लिखें तो लिख लीजिए अदरवाइज जस्ट राइट दी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स ठीक है द फर्स्ट वर्ड इज ग्रोलिंग ग्रोलिंग मींस एज आई टोल्ड यू इन द पैसेज कि इट्स काइंड ऑफ अ गटरल नॉइज मेड इन द थ्रोट या आप कह लें टू मर्मर मर्मर का क्या मतलब होता है मतलब मुंह ही मुंह में बात करना जैसे यूजली ये चीज डॉग करते हैं दे यूज टू मर्मर दे यूज टू मेक गटरल साउंड 
ठीक है एर हेयर आई हैव रिटर्न वन सेंटेंस फॉर यू हेयरिंग दैट ग्रोलिंग वॉज सो स्केरी यानी वो जो डॉग की ग्रोलिंग थी उसको सुन मतलब सुनना बहुत डरावनी था द सेकेंड वर्ड इज क्रॉसली विच मीन्स इन एन इल नेचर्ड मैनर एज अ टोल्ड यू इन द पैसेज इल नेचर्ड मैनर मतलब चिड़चिड़ा होना ठीक है शी लुक आर हर हजबेंड क्रॉसली This girl's which means gives someone or oneself a different appearance in order to conceal one's identity. इसको आसान मीनिंग में अगर मैं आपको समझाऊँ तो it means भेज बदलना यानी अपनी identity को change कर देना उसे तब्दील करना ठीक है We took elaborate measures to discuss ourselves as locals. Okay, contemptuous, which means फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डीप हेट्रेड और डिसअप्रूवल यानी ऐसी फीलिंग और ऐसा एक्सप्रेस करना कि आप इस बात से डिसएग्री करते हो शी वॉज इन टॉलरेंट एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन रेस ओके पियरलेस हैविंग नो इक्वल मैचलेस अनरिवेल्ड क्या मतलब होता है यानी इसके बराबर कोई भी नहीं है द पियरलेस बॉक्सर नेवर लूज अ फाइट इसके बाद Okay, so exercise B you have to do in your book, page number one seventy nine. How you will do it? You have just words written there, and what you have to do is find antonyms of the following words or expressions in the passage. You have to write in words the antonyms. In the passage, which words are there? In the antonyms, write them. Okay. आपके पास इस तरह का एक काइंड ऑफ अ टेबल बना हुआ है आपने बस उस वर्ड के नीचे उसके इंटरनियम्स लिख देने इंटरनियम्स क्या होते हैं ऑपोजिट्स होते हैं सो ग्लूमली का ऑपोजिट क्या होगा ब्राइटली रेगुलर का ऑपोजिट इरेगुलर कॉन्टेंटस का ऑपोजिट एडमायरिंग वेकनिंग का ऑपोजिट स्लीपिंग अपोरिंग वेट डे का ऑपोजिट अ फाइन ड्राई डे ठीक है इसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज सी इन योर बुक पेज नंबर वन एटी वॉट यू हैव टू डू इज रीड दिस इन जस्ट राइट ट्रू और फॉल्स इफ इट इज ट्रू राइट ट्रू इफ इट इज फॉल्स जस्ट राइट फॉल्स आपको सेंटेंस के आगे ट्रू लिखना है अगर वह सेंटेंस ट्रू है और अगर फॉल्स है तो उसे फॉल्स लिखना है कोशिश कीजिएगा कि ये काम भी खुद से करें अगर नहीं हो सके सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स Work. The animals were unhappy as it was raining. Remember, in the first para we read it. So yes, it is true. The rain poured heavily down on Anthea's face. Kya wo heavily down pour ho raha tha? Nahi, wo to slowly drop down ho raha tha. So it means this sentence is false. The children found the sand fairy. Is it true? Ki children ne kya found kya tha? Sand fairy ko. Yes, it is. They had so many different dreams that they were confused. उन्होंने इतने सारे dreams देखे थे कि वो confused हो गए थे, which is false. They decided to ask the sand fairy to grant each on their different wishes. उन्होंने क्या decide किया था कि वो सब की अलग-अलग wishes के ऊपर sand fairy से request करेंगे. तो क्या ऐसा था? नहीं. It it means this one is also false. Okay. So exercise D, which you will do in your copy. You have to copy down the questions and then write answers. ठीक है Try to do it by yourself. If you cannot, then use these answers for your help. ठीक है The first sentence is, Where was the rain falling on Anthea's face actually coming from? कहाँ से Anthea के face पे असल में पानी आ रहा था Remember, वो जो उसके भाई ने एक wet towel, बाद towel वहाँ पे सुखा दिया था squeeze कर रहा था from there. एंथिया के फेस पे रेन वाटर आ रहा था सेकेंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रोबोट वेर वॉट वॉज द फर्स्ट विश विच द सैंड पेरी हैड ग्रांटेड द चिल्ड्रेन इन द ड्रीम अकॉर्डिंग टू द रोबोट रॉबोट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फर्स्ट विश था जो सेंट पेरी से उन्होंने मांगा था ड्रीम में एंड दैट वॉज कि वो चाहते थे वो बहुत खूबसूरत हो जाए एंड वो विश पूरी हो गई थी The third question is, what was the Kyril suggest they should all do? क्या suggest किया था Kyril ने? He suggested कि हम sand ferry ferry के पास immediately जाएंगे, अभी-अभी जाएंगे, बस नाश्ता करने के बाद, and सब मिलके एक ही wish मांगेंगे. 
इसके बाद द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कुड द चिल्ड्रन इजीली आइडेंटिफाई द स्पॉट वेयर दे हैड सीन द सेंट फेरी इन द ड्रीम फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ये है कि किस तरह से बच्चे आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस जगह सेंट फेरी हमें दिखी थी ड्रीम में इसका आंसर इतना सिंपल है कि उन बच्चों ने उस जगह के ऊपर स्टोन्स के रिंग बना लिए थे सो दैट दे कैन फाइंड सेंट फेरी इजीली कहाँ रिंग बनाया था जहाँ सेंट फेरी एक्चुअली में उनके ड्रीम में डिसअपेयर हुई थी ताकि वो उस स्पॉट को आसानी से ढूंढ सकें Thank you students here your comprehension and the question answers ends hope you like it once again i'm saying to try to do this these exercises by yourself theek hai hope you like this video so don't forget to like share and subscribe the channel